Y el FMLN insiste en aprobar esta semana reformas a la ley penal para castigar con cárcel a los evasores de impuestos. La propuesta podría ser aprobada en los próximos días con los votos del partido Gana y algunos del PCN. Guadalupe Bonilla está con nosotros y nos cuenta más al respecto. Buenas tardes, Guadalupe. Hola, Guadalupe. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Así es, el FMLN insiste en aprobar esta semana estas dos propuestas. Una para castigar con cárcel a los evasores de impuestos y la otra para obligar a personas naturales y jurídicas a presentar su declaración de patrimonio, de, de patrimonio ante el Ministerio de Hacienda. Esto, recordemos, actualmente solo se hace ante la Corte Suprema de Justicia. Veamos las reacciones que ha provocado estas propuestas del FMLN. Que nada debe, nada teme. Para el FMLN es prioridad de esta semana hacer reformas para que el que no pague impuestos termine en la cárcel. Es para que realmente eh, sepan que la estafa a las finanzas públicas, mentir en las declaraciones, eh, tergiversar los datos, deba ser penalizado con cárcel. Pero esta propuesta ha provocado críticas. Nosotros no estamos a favor de los evasores, pero que se respete el debido proceso legal. Arena teme que más que recaudar tributos, quiera utilizarse este mecanismo con otros fines. Porque lo que quiere el FMLN con la propuesta de penalizar a los evasores es suprimir totalmente toda posibilidad de pago. Lo que ellos quieren ver es en la cárcel a la gente, no les importa el tributo. Eso viola flagrantemente lo que dice la Constitución, que no hay prisión por deudas. El Frente solo necesita de 43 votos para poner en vigencia esta idea. Gana es de los que ofrece su apoyo. Esto no podemos dejar de verlo porque es una realidad que la evasión y la ilusión... Eh pues andan rondando los 2.700 millones de dólares. La otra reforma que busca el partido oficial es para obligar a que personas naturales y jurídicas con patrimonios arriba de los 100.000 dólares presenten ante el Ministerio de Hacienda su declaración. Pero esta propuesta tiene menos votos. Es decir, el que tenga un patrimonio neto quiere decir que descontando sus deudas tenga 100.000 libres, ya sea en inmuebles, en cuentas bancarias, etcétera. ¿Cuál es el inconveniente que le miran a esto? Bueno, que podía generar más impuestos. Y es que sospechan que a través de este mecanismo, el gobierno quiere buscar por dónde puede proponer nuevos impuestos. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Y otra de las propuestas que está en la mesa de discusión es la que salió del Partido Demócrata Cristiano, recordarán ustedes, para que se descuente un 10% a los salarios de los funcionarios en segundo grado y también a algunos que sean nombrados por el presidente de la República. Según dijo Lorena Peña, presidenta de la Asamblea Legislativa, esta propuesta también tendría apoyos, pero no para descontarles el 10%, sino únicamente para descontarles el 5%. Y esto también sería destinado para este fondo de los programas de seguridad, una propuesta que están considerando si es posible aprobarla el próximo jueves durante la plenaria.